。哎呀，完蛋了，完蛋了！这把自己给玩进去了吗？不会吧？怎么可能啊？岳小军居然最后大逆转！这也太不可思议了吧！哎，早啊，看什么呢？啊，哎三点五，什么意思？总数四十五万，你这个月卖出去了二十三辆车，每辆车提成五千，总提成十一万五，四十五减去十一万五，等于三十三万五，也就是说，十四个月的周期缩短成了十一个月，你就可以把我的钱全都还清了。恭喜你，算的还真清楚。哦，差点忘了啊，你现在是一傍了富婆的人，一言千金。你是否可以考虑把欠我的钱一次性还清呢？你说什么呢？你这话我可不爱听，谁傍富婆了？我没义务捡你爱听的说。我觉得这件事情没必要再跟你解释了。我在广州的时候已经跟你说的很清楚了，我不是一个分不清过去和现在的人。我现在喜欢的人是你，而且你也不像表现出来的那么讨厌我，你怎么就不能真实一点呢？不好了，扇门打起来了！啊！瞧你们俩那样，多大了，还打架？一个倒数第一，一个倒数第二，不好好反省一下，为什么卖不出车去？还有脸打架？要打外面打去，别在公司这给我丢人。张总，我正要说这个问题呢。既然把话都说开了，我也不怕了。销售排名我不服。别人我不说啊，我就说岳小军，前两天才卖了两辆车，马上到月底了，突然又卖了两辆，而且这客户是爱心凤给的。这爱心凤为什么把他的客户给岳小军呢？这用不着解释了吧，艾总，你要是对我有仇呢，你就直说，用不着玩这种下三滥的手段。秦主任，你都已经学会抢答了，我就是在报复你。但是这两单呢，是小军应得的。第一单，当时我必须去华瑞公司签单。而且是詹总，您让我把这单让给小军，当然了，这也是为了公司的整体利益来考虑的。而且小军从介绍车型到售后，全是由他一个人来负责的。我不明白这单为什么不能算他的。那好，那前天那笔生意呢
啊，赵志勇，我明明看见是他来找你的，是你谈的合同啊。赵先生这件事情就更好解释了。当初赵先生来店里退车的时候，你们每一个人都在干什么？不会已经忘了吧？你们明明知道事情的真相，却没有一个人阻拦我，把我往火坑里推。要不是第二天小军冒着被你们告状的危险，开着试驾车带我去找赵先生赔礼道歉的话。赵先生不但不会再买咱们公司的车，而且还要把公司告上法庭。所以我觉得这一单，更是岳小军理所应当的。詹董，您觉得？嘿，没话说了吧？那照他那个意思，那老夏、笑笑，好几单生意都有我的功劳，是不是应该算我一份啊？啊？这个东西不好那么说的吧？按照公司的新规定，本月业绩的最后一名被淘汰。希望你能够遵守公司的规章制度。老夏，笑笑，说两句啊！我要被开了呀！我觉得艾总说的还是对的，啊，这件事，楚楠作为你来说，也是一个教训，呃，需要重新做人，在做事上呢，也要留有余地，不要把事情过得太绝了，啊，这是给自己留一个后路。你们几个意思？啊？我绝啊！小肖，老夏，谁出的主意啊？不是说是一条绳上的蚂蚱吗？现在我要被开了，你们都不管了啊！你们都不管我了是吗？我要是被开了，你们也甭想在这待着。这到底是怎么回事啊？啊！这个，这个东西，那当然是一条绳上的蚂蚱了。大家都在一个公司嘛，咱们公司的业绩好了，大家都有奖金的；业绩不好了，老板不开心了，那我们的日子也不好过了，是吧？所以我。我还是希望大家啊，能够正确的来理解这个意思。对呀、啊，我们那是为了激励你，激励我啊！你们当初不是这么说的吧？我跟你说，齐齐齐齐楚南啊，我始终啊，就是这个意思，是你这个心术不正啊，理解错了，我们有什么办法？我算是看清楚你们了。行，这是你们逼的我。你真打算把你偷来这个客户名册自己承托的吗？年轻人做事情要厚道。把十辆车与我负责联系，提成我们再来平分。幸亏我当时留了个心眼儿，我把这话都录下来了。相信我的话，我会把这件事情办得妥妥当当，一点风吹草动都没有。在剩下的这一个月当中啊，我们之间不能再搞一些窝里斗尔虞我诈了，要团结起来，把那个通过关系积进来的爱情分排进到最后一名，莫非？大姐，请在这签一下字。小姐，请问你有保镖吗？要不我们给你约安保吧。你一个人拿这么多钱，不是很安全。谢谢，不用了。嗯、怎么啦？你说，现在的男人是不是都喜欢女强人啊？对呀、啊，以前的男人都喜欢弱弱的女孩子。现在不一样了
，一个一个都当小白脸去了。像我们这种贤良淑德的，现在一点都不受欢迎。看来我要发愤图强了。可是我一点儿也不喜欢工作，怎么办？你好，请问有什么可以帮您？我订了一个房间，齐娜。好，帮您查一下。哦，查到了，一晚上是吗？我预定的玫瑰跟香槟，请问还有其他的吗？比如说蜡烛、香薰什么的。哦，我再帮您查一下，先给您做好房卡。这是您的房卡。电梯在那边，直走就好。哭哭哭！你有什么好哭的？你有种，你到站总那哭去！都是因为你，这事都是因为你造成的。那<笑>这会怪我了啊？当初卖出车子去数钞票的时候，谁最开心？行了，别吵了。现在咱们真成一条绳上的蚂蚱。崔楚楠，你给我闭嘴！这件事情就是你给造成的，你知道吗？我做梦我都没想到，我睡了一夜，我第二天会被别人给开掉。我不想跟你争，你要是刚才帮我说两句，能有现在这种情况吗？离开这破地儿。还真有点舍不得。你说。我是不是特失败啊？为什么？辛辛苦苦培养出来的销售，每天都在打这种算盘。他们想什么又不是你能控制的，你别太自责了。不过我很难想象，爱情粪是怎么在你的高压和他们排挤中活过来的。奇迹呀、啊！也许林星说的对，是我太功利了。每天要大家想着赚钱、赚钱、赚钱，却忘了我们是一个团队、一个集体。是我把他们逼成这样的。不行，我要去找战总，是我的错，我不能让他们走。进来，张总。哦，啊，坐坐坐。什么事儿？我来是想跟您说一下他们几个的事儿。我知道这件事让你受委屈了，我一直不清楚他们是这么欺负人，太恶劣了，风气太败坏了，我一定要大力整顿。你放心。也请林总放心，我以我的人格担保，绝不会让类似的事情再发生。战总，其实我是想说，您能不能不开除他们？嗯？为什么？因为他们几个做的事儿，也不至于被赶尽杀绝。公司培养一个业务员不容易，现在我这卖不出去车，如果就这么开除了，再培养新的业务员来顶替的话，也是一种成本上的浪费。呃，更重要的是，老夏还要养家。谭笑笑和秦楚楠的家庭条件不好，很难再找工作。而且，毕竟大家共事了这么久，多少还是有感情的。最重要的是，我觉得如果您能给他们一次机会，今后绝不会再发生这种事儿了。你就真咽得下这口气？能。哎，你帮我把这些地方都。
你好，小姐，这花放在哪里？花给我吧。啊，这个烛台，放茶几上一个。哦，好的。进来。您好，您要的烛台给您送来了。好漂亮的烛台，来，给我放这儿吧。来，好。布置的好美啊，这都是您设计的。要不时间仓促，这么重要的日子应该再隆重一点的。哦，您和周展明订婚了？你忘了上次在餐厅？是你呀、啊？对，我们订婚了。啊，他跟钱菲菲分手了？啊，你去里面也都铺上花瓣。不对呀、啊，我昨天还看到他们在一块了。不对，是是前天，前天，是前天还是还是哪天呢？你前天见过展明啊？啊，那个他去接钱菲菲下班，然后请他们公司的同事吃饭。不过你别多想，也许是吃分手饭吧。啊不不不，那个我是不是又说错话了？那个烛台给您放这儿了，我先走了。祝你愉快。你们出去吧。单总说让你们回去，他改主意了。走吧。单总，我把人叫回来。哎，把东西都放下吧。啊。看在爱心分给你们求情的面子上，我就不追究你们责任了，赶紧把东西放回去。我希望你们记住这次教训，好好想想自己的为人，要深刻反思。如果再发生类似的事情，我绝不饶你们第二次。把东西都放回去吧，这事儿就算了。现在也快到下班时间了，明天照常上班。你看，我说的话应验了吧？我当初就说过，一个团队要有家的感觉才能成功。你们不听，现在知道后果严重了。好吧，我呢，今天代表公司请大家吃个饭，今天就把该说的、不该说的都说出来，有仇的报仇，有冤的报冤，把事情都忘了，明天重新开始，怎么样？谢谢林总。行了，你们去收拾收拾吧。回去吧，去吧。哦，喂，展明啊，啊，好，那我等你，嗯。哦，对了，钱经理，你也一起来吧。啊，不好意思，我有约了。哎，菲菲。哎，秦奋，啊，你说一会儿我们吃点什么呢？啊，你定吧，你比较熟嘛。菜也上齐了，咱们先干一杯吧。来。嗯
那个秦范，我讲两句话好吧？行，那你先说。我我真不知道该说什么好，真的。你说，我到现在我都没有反应过来，真的。这一上午，一会儿在天上，一会儿又落到地下。我说句不中听的话，秦范。自从你来到公司开始，我就觉得你是一个不学无术的小混混，从来都没有看得起你过，也没有把你放在眼里。即使是说你卖出去二十部车子，我也会觉得啊，那是不是你走了狗屎运，是吧？可是今天，我觉得是我眼拙了，我没有想到你不但没有怪我们，反而还替我们讲话。真的很惭愧，这个我，我这一生，我没那么丢人过。太多的感谢的话，我真的不会讲，全在这杯酒中。秦帆，你记住，以后有什么事情你尽管跟我说，只要我做得到的，我绝不含糊。随意吧，随意吧。咱们今天不是开批斗大会，别把气氛搞得这么沉重。今天林总约大家出来吃饭，就是想聊聊天，增进增进感情，是吧？对。再说了，过去的事儿咱们就别提了，都不是事儿，都过去了，对吗？再说，其实今天这个事情，我也没有你们说的那么伟大。你们把我捧得这么高，以后我该下不去了。再说，其实我去詹总那儿替你们求情，也是有私心的。公司同意我成立租车部，可是租车这块呢，其实用不了太多人手，我也没有更多的资金来雇佣新的员工，所以我想请你们来帮我。那、那、那个钱经理那边啊，这个你们放心吧，不会耽误你们卖车的，因为买车和租车的很多客户都是重叠的。我觉得完全没有必要用两套班子来做这个事情。嗯，大家共事了这么久，虽然之前有一些磕磕绊绊，但是我相信你们。好，秦芬，就凭你相信这两个字，真的，你这个朋友就要定了。早就应该这样了。咱们以后就像今天这样，坦诚相待，有什么就说什么，不藏着掖着。有钱大家一块赚，没钱大家就一块滚蛋。有福同享，有难同当，好不好？好，来，干一杯，干一杯，干杯，干杯，干了。嗯嗯嗯，实在实在，快实在，一会儿凉了。好。怎么感觉你？不太高兴啊？没有，工作上的事儿。不会是有什么心事吧？哪有？没有。行，没有就好。走。那我就不进去了。啊，别进来了，早点回去，早点休息吧。
秦娜，秦娜，你放手，这个骗子！秦娜，你别碰我！你从头到尾就没想跟钱菲菲分开，你为什么要骗我？为什么要骗我？我没骗你。那好，我问你，前天你说去陪客户。你一直跟钱菲菲在一起，对吗？我不管谁跟你说了什么，我也不管谁在挑拨离间，我敢对天发誓，我从认识你那天起，我就从来没骗过你一句。我只是，我只是没告诉你，这两天钱菲菲一直在折磨我，折磨你。前天他跟我说，说如果我不见他，他，他就自杀。好，我说那好，我陪你吃顿饭。没想到他叫了一堆同事，还在他们面前大秀恩爱。我忍了，可没想到昨天他变本加厉，真的吃了一百片安眠药。如果不是我发现的早，他真是那会闹出人命的。我知道，吉娜，我知道我我对不起你。但我实在是拿他没办法呀，所以昨天我向你求婚，我向你表白，我就是想让你知道我爱的是你，我想一辈子跟你待在一起。你说的是真的吗？你非得让我把心掏出来给你看，你才信吗？那，那为什么不早告诉我？我不想让我心爱的人跟我承担这些乱七八糟的事情，我一个人承担就够了。如果说我连这些都承担不了，我还有什么资格跟你待在一块儿呢？好了，秦娜，该说的我都说了。如果你还不信我，那就当咱们两个从来没有认识过。在广州的时候已经跟你说的很清楚了，我不是一个分不清过去和现在的人。我现在喜欢的人是你，而且你也不像表现出来的那么讨厌我，你怎么就不能真实一点呢？开心的，大家都有点喝大了。不过他们说的对，今天你要是能来的话就更好了。啊，没事儿，你们玩的开心就好。挺晚的了，你早点休息吧，我们也回去了。嗯，拜拜。
对不起啊，破坏了你的好心情。我都知道了，你也是没办法。你也是不跟我说，我也是怀疑。我们两个都在一起了，有什么事情不能商量呢？遇到你是我这辈子最大的幸福。少肉麻了。钱都在保险箱里了，钱已经凑齐了，交给钱菲菲的时候，一定要让他签个收条。他那种一哭二闹三上吊的人，万钱给了，他不认账怎么办？放心吧，我知道。我不放心，你心肠那么软。这几天我要去泰国出差，一去好几天，又不知道他要闹出什么幺蛾子来。别胡思乱想了，你只要想着等你回国，咱们两个就可以光明正大的在一起了。嗯今天很激动，也很高兴，也不知道该说什么。反正我感谢大家每一个人一直以来对我的支持和鼓励，还有帮助。如果没有你们，我也不会有今天这个成绩，也不会走到今天，更不会有今天这个汽车租赁部的成立。我觉得汽车租赁部呢，虽然是独立的一个部门，但是还是四 S 店中分不开的一部分。嗯，所以我希望今后我们大家还能够团结如一。嗯，能够像一家人一样，反正就是大家一块努力吧。这全都修过了，没有安全问题，该换的也都全换过了。本来呢是想让二手置换卖掉的，既然你们这么缺车，就先紧着你们用。谢谢詹总。真的假的？你拒绝周展明？奇迹呀、啊！我怎么觉得你这么幸灾乐祸呢？只要你不加周展明，嫁谁我都高兴。我倒觉得挺内疚的，没想到自己会出轨。你哪儿出轨了？哎呦，这儿！你又没做对不起他的事儿，不算。哎呀，我就想不明白了，我吧，不想跟他结婚，但是吧，我又不能想到他跟别人结婚。哎呀，怎么都难受，我就捋不顺了。哎呀，别想了，婚姻是人生大事儿，不能马虎了，分就分吧，你就大步的迈向新生活吧，你就大步的迈出这个大门吧，跟你没法交流。哎，我支持爱心。真挺佩服你们女人的脚的，穿着高跟鞋还能走这么远。我练过呀。哎，你看那边。嗯。以前我姥姥家住在那边，我最爱去我姥姥家，姥姥也是最疼我的人。每次去啊，她都给我做各式各样的好吃的。哼，那现在呢？姥姥去世的早，比我妈妈还早。那房子后来让我二姨给占了，没过几年也卖了。现在不知道换了多少户人家了。我上中学的时候，只要成绩一考不好，就会来这条路上走一走。
看看远处的房子。那你最近有什么考试吗？我想去唱歌，啊，唱歌去不去啊？现在啊，啊，好，啊，走，走，哎，先生这边请。您看啊，您好好检查一下咱这发动机，您看看，您检查一下。你看看这边，绝对一点问题没有。你看看那边。这个，对吧？怎么样？您觉得怎么样？小娟啊，哎，周哥，哎，来了啊、嗯，找钱经理啊？对，嗯、呃，他走了，啊，走了啊、嗯，这么早啊？有我有客户，我先过去。呃，哎哎，娟，哎，怎么了？嗯，他他最近情绪怎么样？不错，还行。上班时候没人惹他，没有。哦，不行，你忙啊，好啊。哎呀，您的车不是检修过的吧？这这您大可放心，我们的车都已经经过安全检测了，一点问题没有。你看，安全检测单，你看，没别的车了吗？返修车就五辆，其余的都是新的。呃，只不过都被租出去了，要不然您再等等。小军，您稍等啊学的，怎么样？哎。我手中的流星。
你对不起，我对不起。我这么多还知道说对不起，酒品还行，酒品看人品。我对不起，展明，对不起，我不敢喜欢爱情。好了，回家了，回家了。我们应该再考虑一下。最近发生了很多事，再给我几天时间，我只要想明白就告诉你。我先走了。不是，不是菲菲，你你你你少。哎呦，怎么回事这是？啊？怎么回事？多了，哎呦，你瞧你这浑身这酒气哟、啊，你跟谁喝的呀你？喝跟喝什么这个？跟我喝，跟你。海勤奋，你还想怎么样啊你？哎呦，别别别别，先给他弄楼上去，楼上去。海勤奋，先上，行，先上，先上，先上，先上啊！哎，包。慢点，慢点，慢点。你说说你，你说说你，你说这受多大的罪呀、啊？何苦呢？干嘛喝这么多酒啊你？年轻人偶尔喝多了也无可厚非，但最关键的是，这就怕没那么简单。什么意思啊？你们想啊，平时我们要喝酒，都是一帮人，是吧？出去喝酒高兴，大家有个照应。你爱勤奋一个男的，还灌了这么多酒，那你什么意思呢？他是不是想打菲菲的主意啊？啊？看上菲菲了？就算他看上菲菲，菲菲也看不上他呀。就是啊，菲菲哪儿都好，可就一个缺点，太单纯了，结果还碰见爱情分这么一个，又碰见爱情分这么一个能装的，你说你一大老爷们儿老在女孩面前你装什么呀？你装什么可怜呢？有些事儿我都不想说，没事儿。你说，叔叔阿姨，我是想跟菲菲过下半辈子的，所以我是真不想看到她受伤。可就是前不久，在一个酒会上，上百人的酒会，这爱情分居然冒充我说她是菲菲的未婚夫，这事儿我就忍了。但她居然还说菲菲已经怀孕了，是不是？你说这种事情，就算是真的，能在那种场合说吗？这说出去，别人对菲菲会怎么样？怎么想菲菲？我个人认为，名誉对一个未婚女孩来说，那比生命都重要。你说这话传出去，菲菲的脸往哪儿搁？你们的脸往哪儿搁？这他妈小子也太混蛋了！哎，你说他想什么呢？真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。他要是再来纠缠菲菲，我非打断他的腿。
。早啊。还早呢，都十一点了。什么怎么样？你跟菲菲你们俩怎么样啊？哦，我们俩就是吃了个饭，聊聊天，喝了点酒，唱了会儿歌，还能怎么样？完了。啊！我还以为这么晚没来上班，你们俩勾兑成功了呢，没劲。勾勾兑成功？他还没来啊？没有。醒了，爸，你怎么在这儿呢？你昨天晚上啊，被人家灌醉了。我被人给灌醉了。哎呀，可不是嘛！来来来，喝点粥就好了哈，养胃呢。这粥啊，熬了一宿呢。我来吧。嗯。昨晚上啊，又吐又闹腾的，展明啊，照顾你一晚上呢。嗯，他人呢？他说出去办点事儿，马上就回来。啊！哎呀，昨天晚上喝断片儿了，我什么都想不起来了。要想起来的话，你后悔死。你说这爱情分，太过分了吧？啊？他怎么会把你惯成这样啊？假心假意的还把你给送回来，我一看他就没什么好心眼儿，肯定是不想还你钱了。假借喝酒的名义把你给灌醉了，说不定啊，让你还按手印什么的呢，把他欠咱们家的钱，从此就一笔勾销了。爸，你胡说什么呀？我胡说什么呀？我这是替你着想，你被人家骗了，你还替人家数钱呢。行了，别说了，别说。哎，几点了？啊，哎，十一点半了。啊，十一点半了，我得上班，我迟到了。你先躺下吧，这样我都替你请好了，好好休息，不用去上班了。你怎么了？哪里不舒服、啊？没事没事，你睡吧啊。哎，其实我根本睡不着的。这回啊，多亏了人家小美，要不然啊，咱们可真的是流落街头，睡天桥了。嗯。你也别说，这个老葛呀，平时看上去有点不近人情，可关键时候，还真挺仗义的。上回啊，勤奋救了小美，人家该还的人情已经还了，不欠我们了。倒是我们这回欠了人家大人情了。啥也不说了，这个社会啊，还是好人多呀。哎，现在住在人家家里，这盒饭就别做了，省得给人家添麻烦。你也别想太多了。就当咱们给自己放几天假，好好休息休息，啊！我相信勤奋一定会有办法的。别说了，睡吧。来，躺下。嗯。别喝了，喝死也没用。我跟你说啊，以后再遇到这点事儿，你一定得告诉我。今天我要是去老钱家，他们要敢这么说话，我大嘴巴抽他们我。我跟你说，尤其那周展明，混蛋，什么东西？我在你这儿住两天。行，哼，房子事咱先不说啊，咱这口恶气咱得出啊。你一句话，我立马找二三十人，我堵他去，我就不信了，什么东西、啊？你
要干嘛呀？我还赶时间呢。这个给你，什么呀？我给爱青春他们家租了个房子，就在你们公司附近。我知道这段我做的有点过分，不管你觉得我大男子主义、爱吃醋，但说心里话，我都是因为太爱你了，对不起。但事情已经到这种地步了，我也不可能把房子还给他们，我只能尽力做些弥补。也麻烦你替我跟爱情夫人说声抱歉。其实都是我不好，真不是，菲菲真的不是，是我的问题。你就当做男人也有更年期吧。我下不为例。做的确实有点过分，嗯，啊，这是他给你做的房子，在前面不远，离公司很近。周展明干嘛给我租房子？他一路上一直在道歉，也让我对你转达他的歉意。我知道，不管我说什么做什么，都没有办法弥补你心里的创伤，但是，这起码是心意。你拿着吧，不用了，心意我领了，凭你转告他，我很好，对我来说这都不是事儿。你别这样，嗯，都是我的问题，是我不好，我。菲菲，你没有做错任何事，我一点都不怪你，我现在很好，我解脱了。无债一身轻嘛，什么事儿咬咬牙都能过去。其实我现在最担心的还是你。我。我不想看到你不开心，不想看到你被别人骗。也许我现在的立场不应该说这种话，但是我还是想告诉你，请你不要再相信周展明，不要相信他说的任何一句话。你误会他吗？我没有误会。我很清楚自己在说什么，请你记住我说的话。嗯。詹总，这是明天发布会的流程单，你签个字吧。我怎么没看见贺总的名字？啊、哦，他不来。啊，他不来。你办的活动，他怎么会不来？我以为是他要来剪彩呢。他最近挺忙的，而且我在这儿，他就不用专程跑一趟了。哎呀，贺总要是不来的话，那我们这个活动的亏客可就下来了。你还是再争取一下吧。行，我再试试吧。怎么了？腰疼啊？没有，就有点酸，那地板有点硬。要不这样吧，今儿晚上啊，你跟你妈睡，我来睡地板。那哪行啊？您睡地板，那我就不是腰疼了，该心疼了。没事儿，我回头今天晚上多加一床被子就行了。啊，嗯，这样吧，咱们三个人，每人一天，轮着睡，啊。来来来来来，趁着吃。妈，这冰箱里那么多吃的，你煮什么面呀？那是人家的东西，我们怎么能随便吃啊？人小美姐都说了，冰箱里那些东西都是给咱们准备的，你不吃，回头小美姐该不高兴了。你住在人家家，还吃人家的东西，怎么好意思？行了，坚持两天啊，等房子的事儿一落地
，妈第一件事就给你做好吃的，行吧？嗯。你原先啊总说小美这个不好那个不好的，现在怎么样？觉得他人挺好的吧？您别说我，我前阵儿也不知道是谁，成天左一个菲菲，右一个菲菲的，弄得钱菲菲跟你儿媳妇儿。哎呦，我年纪大了，眼睛花了，看不准，行吧？这俗话说得好，日久见人心嘛。我倒不这么觉得，是我承认我对小美姐有偏见，可是我怎么着也觉得菲菲姐干不出那种事儿，她不是那种人呢。嗯，对。嗯，快吃，凉了都啊！哎，你不吃啊？哎，我吃过了。啊，叔叔阿姨，小美回来了。啊，你们，你们这是干嘛呀？嗯，他们肚子饿了，给他们弄点面。哎呀，家里有煤气，能做饭，而且冰箱里菜和肉我都买好了，就是给你们吃的呀。你们怎么能吃泡面呢？快放下，快放下，快，艾梦别吃了。从今往后。你们就应该把这当成自己的家。你们这样，我爸要是知道了，还不得训死我呀？我们住在你们家里已经够添麻烦了，不麻烦，阿姨。你看，我爸跟我哥啊，特地交代我下班早点回家啊，接他们出去吃饭。我说好嘞，你看这不回来了。前面开了一新餐馆，味道特别好，咱走。哎，不用了，我们都吃的差不多了。不能这么见外，走，快。哎走，叔叔，快，阿姨，吃，艾梦，快放下，乖。哎，妈，啊，刚吃饭，呃，还得忙一会儿，别担心。天天，葛小美带着他们好吃好喝的。他们现在肯定特别喜欢葛小美，不喜欢钱菲菲，这你可得注意了。感情是你们俩的事儿，有些事情还得你自己去争取。不过有什么需要帮忙的，你尽管跟我说。像我现在这样，哪有资格想那么远？家不像个家，还得靠人救济。一个男人连自己的家人都保护不了，还有什么权利谈感情？就像当初你离开我一样，其实都是我的问题。所以现在我一定要把这个项目做好。仔细回想起来，这么多年了，除了跳远以外。没有一件事情我能坚持到底，所以成了现在这样也怪不了别人。好了，大家吃差不多了吧？来干活吧。谢谢谢谢。谢谢彭长啊，谢谢，随意随意随意，开心啊！谢班长，哎，张总，非常好，我非常满意。哎呀，这回咱们这租赁店这风头可出大了。哎呀，您满意就好，继续努力啊！好的，全部的努力。哎，放心吧。齐飞，哎，赵先生来了，我去打个招呼，帮我拿一下。赵先生，哎呀，哎呀，恭喜恭喜，欢迎欢迎欢迎！我给你带来几个朋友，都要租车，而且都是大单，太感谢了，欢迎欢迎，里面请里面请，来，请请请请请。哎，那不是贺总来了吗？哎，贺总，哎，贺总，您来了怎么不打声招呼？您大驾光临，我是蓬荜生辉。大驾光临，我看是。大惊失色吧？啊
？是是。这么大张旗鼓的搞租赁部，连我都没通知。啊，您不知道